Thank you. 
up mga bay? Good day, day sa lahat. Day is Adlawan mga bay. Uh, October 15. Okay. So dito tayo ngayon mga bay sa bandang Balit sa Samad Island. <coughs> so for today's video mga bay, uh, share ko lang sa inyo kung ano ang uh, flow ng biometric medical uh, pag-process ko doon no? pumunta ko ng uh, <coughs> Manila so yun mga bay um, schedule ko last time sa biometric is October 6 October 6 mga bay is uh, Wednesday yes it's Wednesday so mga bay um, nag email sa akin yung agency which is si Merkan nag-email si Merkan ng form ng biometrics tawag na itong biometrics na instruction and sabay kasi na email nila mga bayong biometric instruction and medical instruction so kailangan mong gawin mga bay is uh, mag-schedule ng <coughs> appointment sa sa BFS may link magkasama doon mga bay kailangan mo mag magpa-appoint pa-appointment depende sa schedule na available sa inyo and schedule na available sa kanila within 30 days lang kasi yun mga bay uh, mula nung binigay yung email uh, kailangan mo na mag biometric but before that mga bay uh, na na bayad ako ng 3,500 sa agency for the biometric tapos parang sila na nag tawag nito sila na nag <coughs> ito ganyan eh. sila na nagbayad sa BFS for para sa biometric kasi kung nakatanggap ka na nung form ay Ibig sabihin nun is bayad na yung sa VFS. Tama o bay mo kung pag-explain. Basta mo ito mga bay. Ito ko sa sa pag-schedule na ang requirements mga bay is passport. And then ito pong letter letter na ginatag sa agency. Tapos ito kasi mo schedule na dito dito sa Makati sa 29th floor the world the world center building uh, uh, Hill Puyat parang Hill Puyat Avenue or Hill Puyat Street sa Makati so so kadali lang kayo mga bay saka supply lang ang kuwan ang pagka process tip lang is kung nagay ka uban yan, nagay dala bag or may dala kang bag pwede mong iiwan sa kasama mo or magubayad ka ng locker which is 88 pesos <coughs> next mga bay is may ginawa dun is ginuha lang yung documents na requir doc requir requirements mo tapos <coughs> chinek chinek nila kung kompleto And then, may assigned na room doon mga bay. Tapos, pag pakante na yung room, pwede ka nang pumasok. Tapos, um, kukunan ka ng fingerprints and saka picture. Pagkatapos nung mga bay, may fill, fill up ka ka lang. Tapos, tapos na. So, it took me around 5 minutes. 5 minutes na siguro mga bay. <coughs> Next mga bay is yung sa medical medical mga bay is online appointment pa rin sa uh, raw mga bay sa St. Luke's ito na kapag pa medical it costs around 12,175 sa medical and then <coughs> ang ginawa lang mga bay is una is uh, pag kompleto na yung requirements mo sa requirements is yung medical uh, instruction 
nandun yun sa instructions kasi sa form may form na binigay tapos uh, passport and then two two pictures mga bay passport size picture tapos kung vaccinated ka mga bay uh, i sali mo na rin yung photocopy ng vaccination card <coughs> para sa COVID and then pagpasok mo dun mga bay pwede kang pumasok na ahead of time for example 1pm ang schedule mo mga bay sa medical pwede kang pumasok by around 12 or earlier kapag ka nagpapasok na sila ng schedule na by 1pm so first mga bay is binigyan ako ng number priority number tapos uh, susunod is a photo booth so, after photo booth mga bay tatawag ka lang kung ano ang next na gawin so yung next na pinuntahan ko mga bay is uh, uh, laboratory which is uh, parang sa third floor laboratory kinunan, kinunan ng dugo tapos uh, ihi tapos tapos ka mga bay i-sapusin ito sa fourth floor x-ray ay hindi ba pala mga bay mali mali x-ray x-ray uh, next mga bay after photo booth is uh, payment so pwede mga bay sa security bank kahit of time pwede rin sa mismo schedule sa cashier okay. yun nga lang may pila nga lang pero madali lang naman mga bay so yun the next after payment is laboratory kinunan ng dugo ng EE tapos x-ray after naman mga bay after those ano mga after those mga test mga bay may waiting time pa in between sa mga test kasi parang sinecheck muna nila kung pasado pa doon sa test bago ka mag-proceed sa next test so yun mga bay, after sa x-ray after sa x-ray, ano ba? Um, after sa x-ray mga bay, is yung sa vital signs yung sa weight uh, height, tapos ano na mga bay uh, tawag nito ah uh, First, uh, oh, physical exam so yun, tatawagin ka ulit i-assign ka sa doctor tapos kapag ka na bakanti na yung doctor, mapasok ka sa room tapos mag na questioning regarding sa mga sakit na possible na meron ka or history doon ka i-interviewin doctor, pagkatapos ng mga bay is ano na uh, bahuba rin ka uh, t-shirt, pants, uh, iwan lang yung underwear, tapos higa ka doon sa bed tapos, yun physical exam, parang ano kikinigyan na heartbeats mo tapos yung dun sa, sa chan mo pinipisil-pisil tapos, sinicheck kung may tattoo or piercing, so yun if ever may tattoo or piercing mga bay, is, it's additional para sa hepatis Hep hepatis is parang 3,660 yung additional cost so wala naman tayo nun wala ako nun so yun yun lang binayaran ko mga bay around 12,175 so after nun mga bay is bumalik na naman ako sa 4th 4th floor ba yun or 5th floor ay yung payment pala mga bay yung sa cashier is 5th floor So sa 4th floor mga bay, naghintay na naman ang tatawagin It took me around 3 hours in total Sa pagpamedical So yun mga bay, uh, nawag ako uh, Wala namang additional na mga test na ni-request yung doctor So all good na yung medical exam ko mga bay So sabi nun nila, sila na daw bahala mag-sabit sa embassy So yun, tsaka umuwi na ako at uh, October 12 yung medical ko mga bay. So isa pa pala mga bay is uh, kailangan ni St. Luke's ng negative RT-PCR test before uh, within, within, three, uh, within a valid for 3 days nasa 
kapan mau bayi sa bedek kali kapan sa ano mga bayi kapag ka may kahama ka at yung yung magkakong medical exam is kailangan may negative RT-PCR test since October 1 yun mga bayi nagsimula ng mga request sila nun so yun mga bayi for ano pag may questions kayo mga bayi please comment and thank you for watching God bless ciao No, 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 no,